Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Herzlich willkommen zum Sport bei FAN Television am Donnerstag. Ja, heute in der Sendung soll es um Handball gehen. Und zu Gast ist der Trainer von der TSV Hannover Burgdorf, Christopher Nordmeier. Schön, dass du da bist in deiner freien Zeit. Saison schon verarbeitet? Ja, die Verarbeitung einer Saison, die dauert natürlich länger als äh, so ein paar Tage, wie das jetzt äh, rum ist. Aber äh, ja, ich habe schon äh, über viele Dinge nachgedacht und auch viele Änderungsvorschläge für mich notiert und diskutiere die jetzt mit meinem Team. Also es gibt schon einiges, was passiert ist. Kann man denn nebenbei auch ein bisschen die EM verfolgen in der Ukraine und in Polen? Also da, wir haben ein paar Bilder, in Bremen war die Hölle los. Gestern das Spiel auch gesehen? Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind alle Fußballfans und natürlich auch alle Deutschlandfans. Klar ist, dass wir das auch nutzen. Ja, und die Begeisterung, die ist auch schön zu sehen. Ich hoffe immer, dass wir die im Handball auch mal entfachen können. <lacht> Wie weit kommt Deutschland, die deutschen Jungs, was meinst du? Ja, die werden Europameister. Glaubst du? Also ja, ich bin überzeugt davon. Nicht schlecht. Ja, wollen wir mal gucken, ob du, ob du im Finale gegen? Äh, Spanien. Alles klar. Jetzt aber soll es mal um Handball gehen. Und das äh, ja, schönste Bild ist eigentlich, wenn man sich die Abschlusstabelle mal anguckt. Denn Hannover Burgdorf ist auf einem sehr, sehr guten 13. Platz. 24 Punkte geholt, 10 Siege eingefahren. Oh, guck mal mit Stolz drauf als Trainer, oder nicht? Auf jeden Fall. Also ich bin äh, schon auf das Ergebnis deshalb sehr stolz, weil äh, was eben nicht in der nackten Tabelle steht, ist, dass wir doch sehr viel Verletzungsbruch hatten und trotzdem Punkterekord äh, aufgestellt haben und auch eben wieder Zuschauerrekord. Das sind schon tolle Ergebnisse, äh, auch dass der Platz jetzt äh, ein höher ist als letztes Jahr. Das ist schon eine gute Sache für die TSV Hannover Burgdorf. Konnte man damit rechnen? Naja, wir haben vorher schon damit gerechnet, dass wir ein besseres Ergebnis erzielen, nur wir haben natürlich vorher nicht damit gerechnet, dass wir so viele Verletzte haben werden. Und trotzdem hat die Mannschaft eigentlich immer den Kopf nach oben genommen und auch in schwierigen Situationen weiter daran gearbeitet, sich zu entwickeln, auch wenn die Voraussetzungen manchmal nicht so gut waren. Und das macht mich dann schon stolz, dass wir dieses Ergebnis trotz dieser Verletzung erreicht haben. War das dann auch so ein Grund zu sagen, alles klar, ich bin der Trainer und ich verlängere meinen Vertrag jetzt auch bis 2015 und will... Burgdorf weiter nach vorne bringen? Ja, also direkt mit dieser Saison hatte das äh, zum Teil zu tun. Eigentlich die letzte Saison war toll, weil wir äh, den Klassenerhalt geschafft haben. Und diese Saison wollte ich eigentlich die Mannschaft weiterentwickeln. Und mein Ziel ist natürlich auch, das Optimum zu erreichen. Das kann man aber nicht in einem Jahr. In der Handball-Bundesliga muss man schrittweise nach vorne kommen. Und äh, jetzt haben wir einen Schritt getan und äh, ich möchte gerne weitere Schritte tun. Wir verstärken die Mannschaft weiterhin und deshalb äh, bin ich gerne Trainer. Ein paar Spieler ja, verlassen den Verein, auch die guten Isländer. Länder mhm. gehen. Schmerzt das? Ja, natürlich. Also eine Mannschaft besteht natürlich auch aus, aus den Einzelspielern und äh, da muss ich sagen, schmerzt uns der Verlust äh, schon sehr. Nur auch das ist eben äh, natürlich ein Risiko, wenn man Spiele abgibt, die eben auch leistungsstark sind. Äh, aber es ist auch eine Chance. Wir müssen diese Chance jetzt nutzen. Wir haben neue Spieler im Kader, die anderes, ein anderes Profil haben, die andere Stärken haben. Und das ist eben auch die Aufgabe der Mannschaft und auch meine Aufgabe als Trainer, daraus jetzt etwas zu machen. Deshalb ist der Schmerz jetzt schon etwas verwunden und ich freue mich auf, auf das, was wir noch erreichen können. Ja, der Top-Torjäger, der bleibt ja auch, Morten Olsen, ist auch von den Fans zum Spieler der Saison gekürt worden. Zu Recht oder darf der Trainer einzelne Spieler nicht hervorheben? Ich bin äh, ja, so ein bisschen gespalten, äh, weil, weil Morten natürlich ein, ein sehr, sehr guter äh, Angriffshandballer ist äh, im Abwehrbereich, aber noch Potenzial nach oben hat. Äh, man könnte auch sagen, wir haben andere Spieler, die vielleicht nicht so auffällig waren, aber auch hervorragend diese Saison agiert haben. Äh, aber ich finde das auch durchaus verdient. Wer so viele Tore wirft, der ist auch verdient dann eben Spieler der Saison. <lacht> Zuschauerschnitt, äh, ja, unbedingt um die zweieinhalbtausend, auch Rekord. Und ihr hattet viele, gerade die starken Teams, zu Hause auch, naja, fast am Rande, am Rande einer Niederlage. Ne? Ja, der Zuschauerschnitt war sogar äh, 3100. Das war zwar etwas weniger als im letzten Jahr, aber äh, zu Hause ist durch die Atmosphäre, die bei uns eben herrscht, wirklich vieles möglich. Und wir haben äh, da viele gute Ergebnisse gehabt. Äh, es hat sich gezeigt, dass wir gegen gute Mannschaften manchmal besser spielen als gegen Mannschaften aus unserer Tabellenregion. 
das ist eine Sache, die wir verbessern wollen in der nächsten Saison. Aber es macht schon Hoffnung, wenn man eben merkt, dass auch Mannschaften mit viel mehr Geld zur Verfügung und viel mehr spielerischem Potenzial gegen uns Schwierigkeiten haben. Ja, der Etat von Hannover Burgdorf ist ungefähr 2 Millionen plus X. Mhm. Ja, aber woran liegt das, dass man gegen die Mannschaften, die ja ungefähr gleich sind, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, zweimal unentschieden sogar gespielt gegen, gegen Hüttenberg, mhm. die man ja eigentlich schlagen müsste. Woran liegt das, dass es da nicht hinhaut? Na, ich glaube zum einen, wir haben insgesamt sogar äh, elf Punkte abgegeben gegen Mannschaften aus unserem Bereich. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir diese Verletzungsprobleme hatten und uns eben nicht konstant in Abwehr und Angriff miteinander einspielen können, auch nicht die Alternativen immer hatten. Aber zum anderen auch, dass natürlich die Fallhöhe höher ist. Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, gegen die man gewinnen muss, kann man weniger gewinnen. Und gegen Mannschaften, die besser sind, hat man eine bessere Ausgangssituation. Auch daran, in diesem mentalen Bereich, müssen wir uns noch verbessern, damit wir eben im nächsten Jahr, wenn wir elf Punkte mehr machen würden, was Utopie ist, aber vielleicht sechs Punkte, dann wären wir schon in einem ganz anderen Bereich, in dem wir uns auch sehr wohl fühlen würden. Was ist denn das Ziel für die kommende Saison? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das legen wir als Mannschaft gemeinsam okay. fest in der Vorbereitung. Und da bin ich mal gespannt, was die Mannschaft sich vornimmt. Wir haben unser Ziel für die jetzt abgelaufene Saison fast erreicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir davon ausgehen, dass wir weniger Verletzungen haben, dass die Mannschaft eben sagt, sie möchte noch weiter nach oben und noch mehr Punkte holen. Und ich ich bin da sehr zufrieden mit, wenn die Mannschaft sich dieses Ziel setzt, ist das für mich auch Auftrag. Die Mannschaft sich das Ziel setzt, die Mannschaft sich zusammensetzt, im Handball ist die Sprache Deutsch. Im Basketball redet man nur Amerikanisch, auch hier in der Bundesliga. Warum ist es im Handball Deutsch? Warum sprechen die alle nur Deutsch miteinander? Also im Handball ist es so, dass die, dass die Landessprache eigentlich immer bindend ist. Also in Frankreich sprechen die Französisch, in Spanien Spanisch und in Deutschland eben Deutsch. Und das ist natürlich einfach wichtig, weil die Mannschaft eben aus vielen verschiedenen Nationalitäten besteht. Man muss sich auf eine Sprache einigen. Natürlich äh, spreche ich ein bisschen Englisch, ein bisschen Spanisch, äh, aber es macht keinen Sinn, mit den Spielern in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen, weil äh, das auch für eine Unterschiedlichkeit in der möglicherweise auch eine Möglichkeit der Kommunikation bedeutet. Und wenn wir jetzt beide äh, äh, Englisch miteinander sprechen und da sitzt daneben jemand, der nicht Englisch spricht, dann weiß der nicht, ob man über ihn spricht. Deshalb ist für uns die klare Regel, also wenn wir zusammen Handball trainieren oder spielen oder zusammen sind, wird Deutsch gesprochen, damit jeder auch weiß, es wird hier in einer Sprache, äh, Sprache gesprochen, die ich verstehe. Und sonst gibt es was ins äh, Strafenschwein. Genau, äh, sonst äh, muss man in die Mannschaftskasse einzahlen. Äh, aber das versteht auch jeder Spieler. Und äh, diesen Fall haben wir selten, dass da man natürlich, wenn man was ansagt im Spiel, dann weiß natürlich der eine Isländer in der letzten Saison, dass er jetzt möglicherweise eine Information weitergeben kann, ohne dass die andere Mannschaft das mitbekommt. Das ist ja auch okay. Aber unter uns muss halt eben äh, Deutsch gesprochen werden. Und das lernt ja auch jeder, der nicht Deutsch kann vor der Saison. Da machen wir Kurse. Und äh, im Prinzip mit Saisonbeginn ist das kein Problem mehr. Da kann jeder Deutsch sprechen. Die Verträge mit ähm, ja, Sponsoren sind verlängert worden. Das neue Trikot ist schon da. Also es, es geht weiter, es geht weiter nach vorne. Werden denn noch weitere Spieler verpflichtet? Ist das jetzt schon das Ende der Fahnenstange oder guckt man immer noch, wo es vielleicht den einen oder anderen noch gibt? Naja, wir haben jetzt dieses Jahr schon relativ viele Spieler verpflichtet. Wir haben ja schon fünf Neuzugänge. Und man muss auch gucken, was verträglich ist, einfach auch für die Mannschaft. Äh, man kann nicht einfach sagen, man verpflichtet mehr Qualität und hofft dann auf mehr Leistung. Es muss ja auch als Mannschaft zusammenpassen. Und Spielsportarten wie Handball sind eben auch Sportarten, die davon abhängig sind, dass das Zwischenmenschliche funktioniert. Insofern haben wir nicht vor, noch weitere Spieler zu verpflichten. Allerdings, wenn sich jetzt noch Verletzungen mhm. einstellen oder schwerer sind, dann muss man reagieren. Dann werden wir natürlich auch noch mal auf dem Markt tätig werden. Viele Spieler sind unterwegs jetzt mit ihren Nationalmannschaften, einige auch dann bei den Olympischen Spielen. Wann triffst du alle Spieler wieder bei dir oder bei euch im Trainingszentrum? Ja, die Olympischen Spiele und auch die, die, die Länderspiele der anderen Nationalspieler, die sind jetzt im, im Bereich Juni und die Olympischen Spiele sind ja Ende Juli bis Anfang August. Das heißt, ich werde tatsächlich mit dem kompletten Kader wahrscheinlich erst Mitte August zusammentreffen, also nur zehn Tage vor ja. der Saison. Aber ich hoffe natürlich in diesem Sinne, dass möglicherweise Ungarn nicht so weit kommt bei ja. den Olympischen Spielen, obwohl ich es persönlich Thomas Schmockstein natürlich gönnen würde, Klar. damit wir früher einfach zusammenarbeiten können. Und dann warten wir einfach ab. Aber ich glaube, vieles haben wir vorher auch schon besprochen, dass sich die 14 Tage, die wir noch zusammen haben, lohnt gestalten lassen, dass wir erfolgreich sind. 
Viel Erfolg dabei. Genießen Sie jetzt noch die, ja, die paar ruhigen Tage, mhm. dass du auch ein bisschen zur Ruhe kommst, genug Kraft hast. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit dem Sport für heute. Wenn Sie Lust haben, schalten Sie auch morgen wieder ein. Tschüss.